Merhabalar, Eserim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir açma tarifi hazırladım. Hazırdan hiçbir farkı olmayan inanılmaz lezzetli bir tarif. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 paket kuru maya ekliyorum. Eğer yaş mayanız varsa 1 paket yaş maya kullanabilirsiniz. Daha sonra da içerisine 2 yemek kaşığı şeker ekleyip öncelikle şekerin erimesini sağlıyorum. Şekerin erimesini sağladıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazlarını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını da üzeri için kenarda ayırıyorum. Sıvı malzemelerimin tamamını ekledikten sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra üzerine... Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuruma bir miktar daha un ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz artık katılaşmaya başladı. Spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Unumun tamamını ilave ettim. Toplamda bu tarif için 6 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz ele yapışan bir kıvamda. Daha fazla un ilavesi yapmıyoruz. 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Ve kabımın içerisine yerleştirdikten sonra üzerine kapatıp 40 dakika mayalanması için bekletiyorum. 40 dakikanın sonunda hamurumuz çok güzel şekilde mayalandı. Hamur kartı yardımıyla şöyle bir havasını alıyorum. Hamurumuza şekil vermek için masaya alacağım. Masaya almadan önce bir miktar yağ ekliyorum ki hamurumuz masaya yapışmasın. Daha sonra da hamura şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamura herhangi bir bezeleme işlemi yapmıyorum. Hemen elimle büyütme işlemine geçiyorum. Hamur iyice büyüttükten sonra üzerine oda ısısında yumuşamış 150 gram tereyağı sürüyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Hamurun yüzeyine tereyağını sürdükten sonra hemen katlama işlemine geçiyorum. İlk kenarı katladıktan sonra katlamış olduğum bölgeye de tereyağını sürüyorum. Daha sonra da karşı kenarını da üzerine kapatıyorum ve bu katın üzerine de tereyağı sürüyorum. Bu arada beni hangi ülkeden hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hamurun üstüne tereyağını sürdükten sonra kare bir form vermek için köşelerini katlamaya başladım. Her katladığım köşeye de tereyağı sürüyorum. Hamurun son katını da katladıktan sonra tekrardan büyütme aşamasına geçiyorum. Bu yaptığımız katlama işlemi sayesinde açmamız kat kat ve tel tel olacak. Açmalarıma şekil vermeden önce hamurun üst kısmına da kalan tereyağını sürdüm. Hemen bir rulet yardımıyla şeritlere ayırıyorum. Hamurumu kestikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamuru üst üste gelecek şekilde katladıktan sonra döndürerek şekil veriyorum. Ve hemen tepsiye yerleştiriyorum. Hamurumuz o kadar yumuşak ki gördüğünüz gibi esniyor ve rahatlıkla şekil alıyor. 
Bütün hamurlarımı hızlı bir şekilde şekil veriyorum. Açmalarımın tamamını tepsiye yerleştirdim. Üzerini kapatıyorum ve 30 dakika ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi açmalarımız çok güzel şekilde kabardı. Üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 çay kaşığı pekmez ekliyorum. Ve açmaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Açmaların yumurta sarılarını sürdükten sonra son olarak çörek otu ve susam karışımı ile süslüyorum. Siz damak zevkinize göre sade olarak da bırakabilirsiniz. Açmalarımız artık fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Açmalarım fırından çıktı. Şöyle hemen sizlere dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dokunduğum anda dağılan bir yapısı var. Çok yumuşak ve inanılmaz lezzetli bir açma oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.